她是一个从无名歌女一路走到汉朝皇后位置的传奇女子，是汉武帝刘彻的第二任皇后，史称孝武卫皇后。是她把刘据带到人间，缓解了汉武帝二十九岁尚无子嗣的焦虑，也是她在后宫的地位，才使得弟弟卫青、外甥霍去病有机会接近权力中枢，得到了施展才能的机会。从而为西汉在反击匈奴的战争中赢得了主动地位，成为汉匈战场上最具威名的名将。他位居后位长达三十八年，是中国历史上在位第二长的皇后，也是中国历史上第一位拥有独立谥号的皇后。欢迎来到红颜丹青频道，本频道主要讲述历史上一些著名女性的传奇人生，品读经典人物，感悟别样人生。本期主讲人为您带来孝武卫皇后卫子夫的传奇故事。卫子夫出生于汉景帝年间，身世微寒，其家号卫氏，字子夫，河东平阳人。十五岁入平阳公主府，因为她年轻貌美，能歌善舞，被平阳公主认为奇货可居，所以成为平阳公主府上的一员歌姬。汉武帝建元二年，少年天子刘彻去坝上祭祀先祖，祈福除灾。回宫时，顺路去看望了当时嫁给平阳侯曹石的大姐平阳公主。此时，汉武帝与陈皇后陈阿娇，也就是馆陶公主之女，后人称金屋藏娇的女主，结婚已有数年，却依然没有子嗣。平阳公主便效仿她的姑姑馆陶公主当年献美汉景帝的行为，挑选了一些适龄女子献给弟弟刘彻。恰好汉武帝霸上归来，入府小憩，平阳公主便将事先物色好的十几个女孩精心装扮，并带领她们拜见武帝。然而汉武帝刘彻对这些美人并不满意，没有一个可以入眼的。于是，平阳公主便命他们都退下，摆上酒菜开席，并命侯府的歌女上堂献唱，以缓解着尴尬的场面。其中有一个美丽非凡的女子，吸引了汉武帝的目光。她是那样特别美的倾国倾城，美得让人过目不忘。那歌喉更是柔肠百结，拨动着帝王的心弦。他就是卫子夫，在志怪小说《汉武故事》中有文记载：“上见其发美，悦之，遂纳于宫中。”当天，卫子夫就得到了汉武帝刘彻的宠幸，至此开始了他传奇的一生。卫子夫入宫后，并没有像大家想象的那样平步青云，相反，汉武帝似乎忘记了有卫子夫这个人，这不免让独处深宫的卫子夫感到一种莫名的忧伤和空虚。建元三年，汉武帝照例选择宫中一些年迈体弱的宫人释放出宫，卫子夫这才再一次见到天子。梨花带雨的卫子夫楚楚可怜的样子，再一次打动了汉武帝的心，不仅将他留了下来，并重新开始了对他的宠爱。很快，卫子夫怀孕了，汉武帝对他的尊宠也一天胜过一天。然而，在后宫中，集宠于一身，便是集怨于一身。当时的皇后陈阿娇是大长公主之女，因为当初汉武帝还是胶东王时，馆陶公主为其得立位太子出了力气，陈皇后也因此原因而骄横高贵。得知卫子夫怀孕的消息后，陈皇后自然是醋意大发，她的母亲馆陶公主便派人去抓捕卫子夫的弟弟，当时在建章当差的卫青，欲杀卫青以恐吓卫子夫。所幸卫青的朋友公孙敖带领一干壮士及时相救，才使卫青免于一死。汉武帝知道这件事情后，当着陈皇后和馆陶公主的面，册封卫子夫为夫人，后宫地位仅次于皇后。赵卫青为建章监侍中，得到的赏赐数日间累积至千金。参与营救卫青的公孙敖也由此易贵，而卫子夫三个尚在襁褓中的侄儿也均封侯爵。这次卫子夫虽然只生下了一个小公主卫长公主，但对于久步天丁的后宫来说，也是一件振奋人心的消息。汉武帝十分高兴，对这个公主也是宠爱有加。加之卫子夫也是个懂事的女子，对汉武帝体贴入微，温柔贤良，使得他尊崇日隆，并又为汉武帝生下了朱翊公主、石翊公主两位公主。汉武帝元光五年的时候，当了十一年皇后的陈阿娇，因为求子心切，使巫蛊之邪术重伤他人，被汉武帝废除皇后之位，打入冷宫。元肃元年。
以承宠十年的卫子夫，为称帝十二年之久、时龄二十九岁的汉武帝生下第一位皇子刘据。汉武帝异常欣喜，修建了昏玉之神的神祠祭拜。举朝臣子为这位迟来十余年的大汉皇长子的诞世而高兴，而卫子夫也名正言顺地登上了皇后的宝座。汉武帝大赦天下。至此，空闲了一年八个月的未央中宫交房殿再次有了新的主人。而自卫子夫之后，大赦天下立皇后也成为汉家制度。卫子夫被册封皇后后，因他而显贵起来的卫氏家族也不负君王所望，并没有像大部分外戚一样寄居于裙带之宠，而是一心一意为汉武帝打江山。卫子夫的弟弟卫青更是一名出色的将军，带领将士们平定了北方的匈奴，而且在第一次出征时就大获全胜，深得汉武帝的喜欢。卫青凭借自己的能力，从关内侯一直升到了大将军，他的战功赫赫有名。卫子夫的外甥霍去病更是青出于蓝而胜于蓝，他英勇善战，用兵灵活，十七岁的时候就开始带兵上战场。他大破匈奴，直捣匈奴王庭，俘获匈奴的祭天金人，封狼居胥，被汉武帝所倚重。可以说，卫氏家族基本瓦解了北方匈奴势力，为解决汉朝边患问题立下了不可磨灭的功绩。元首元年，卫子夫的儿子刘据和他的父亲一样，在七岁之龄被立为皇太子。此时，卫氏家族的势力固若金汤。随着太子刘据一天天长大，卫子夫的容颜也一天天衰老下去。元肃六年，随着年轻貌美的王夫人的出现，汉武帝对卫子夫持续十五年的圣宠开始逐渐转移。之后，又由李夫人、尹婕妤、赵婕妤等更替受宠。然而，尽管朱颜辞镜，色衰爱弛，卫子夫凭借宠辱不惊的心态、良好的德行以及公正的处事方式，使他在宠衰之后，在卫青、霍去病相继离世之后的十七年内，依然能够得到汉武帝的礼遇与尊重。汉武帝也渐渐老去，但年老的汉武帝却越发相信巫蛊之事。此时，他身边围绕着一些奸臣，如江充、苏文等人，担心新帝登基后，他们势必会被处置，于是先下手为强。他们先陷害太子刘据，刘据在自辩无门的情况下，听从老师石德的建议，决定起兵反抗。因为刘据能调到的兵力有限，在和卫子夫商议以后，卫子夫同意让刘据用皇后的名义调兵。刘据集结了军队，杀死了江充。刘据的本意是扫除奸臣，可是他起兵的行为又无异于谋反。毕竟江充当时代表的是皇上，汉武帝起初并不相信儿子谋反，派人去询问。然而那个人却因为害怕去刘据阵营，回去向汉武帝谎称太子刘据一心想要谋反。于是父子俩就这样失去了解释的机会，以为儿子要反了自己的汉武帝，派兵镇压刘据，最终刘据兵败自杀。一生敦厚的卫子夫也选择以死明志，一代皇后就这样走投无路，自杀而亡。后来，当一切平息以后，汉武帝也慢慢触摸到当时的真相，知道刘据是被陷害以后，被逼无奈才奋起反抗的。他为刘据平反，并建立私子宫，却没有为卫子夫平反过。他死后，也没有选择和卫子夫合葬。直到后来，刘据的孙子刘病已登基，成为汉宣帝，才终于为卫子夫平反，并且用皇后之礼将他重新安葬。此后，西汉皇帝每年都要去祭拜他。在立为皇后的三十八年中，卫子夫将汉庭后宫管理得井井有条。卫子夫的崛起不仅改变了自己的命运，也影响了整个国家的命运。他隐形而出的人对孝武、孝昭、孝宣三朝做出了巨大贡献。对中华产生了深远的影响力，他的光辉远远遮住了同时代至尊的女子。若您喜欢今天的视频，就请转发、点赞、加关注吧！感谢朋友们的支持，我们下期视频再见。